नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण अद्रक लागवडीचे तंत्रज्ञान आत्मसात करणार आहोत अद्रक लागवड ही खूप महत्वाची बाब झालेली आहे हे एक औषधी पीक आहे आणि त्याबरोबरच एक मसाले पीक आहे अद्रक पिकाची भारतामधून परदेशामध्ये खूपच निर्यात केलेली जाते त्यासाठी हे पीक खूप महत्त्वाचे पीक झालेलं आहे आणि शेतकऱ्यालाही बराचसा फायदा या पिकापासून होत आहे तरी या पिकासाठी जमिनीची निवड करणे खूप महत्त्वाचे आणि गरजेचं आहे जमिनीची निवड साधारणत पाण्याचा निचरा होणाऱ्या जमिनीत हे पीक खूप चांगल्या पद्धतीने येते आणि पाण्याच्या निचरा होणाऱ्या जमिनीत बेड पद्धतीची लागवड आत्मसात करणे खूपच गरजेचं आहे चला तर बघूया बेड पद्धत तर मित्रांनो अशा पद्धतीने बेड ओढावे लागतात बेड ओढण्यापूर्वी जमिनीची मशागत करणे म्हणजेच दोन वेळेस आडवे आणि उभे नांगरून त्याला कुळवणी करून जमीन एकदम भुसभुशीत करल्यानंतर बेड ओढावीत या बेडवरती शेणखट टाकावं शेणखट साधारणत एकरी दहा टन एवढं यावरती शेणखट टाकावं त्यानंतर रासायनिक खतामध्ये त्यावरती दोन बॅग डी ए पी आणि एक बॅग पोटॅश आणि पाच बॅग निमोळी पेंड त्यावरती आतरावं आणि पुन्हा या बेडवरती रोटा मारून आणि त्यानंतर पुन्हा बो बेड ओढावीत बेड ओढल्यानंतर आपलं ड्रीप इरिगेशन त्यावरती पसरवावं आणि पसरवल्यानंतर त्यानंतर भरपूर पाणी द्यावे पाणी दिल्यानंतर म्हणजेच बेड पूर्ण ओली होईपर्यंत पाणी द्यावे याची लागवड ही जी एप्रिल ते मेच्या दरम्यान करावीत बेन तयार करण्यासाठी आपण फेब्रुवारीला सुरुवात करावी बेने निवडताना खूप मजबूत असे खांडा असणारी बेणे निवडावी त्यात मर रोग वगैरे काही नसणाऱ्या प्लॉटमधीलच बेणे घ्यावे बेणे निवडल्यानंतर <coughs> काही महत्त्वाची काळजी असते बेण्याला खुडून म्हणजे त्याची व्यवस्थित छोटी छोटी खांड करून त्या खांडांना कमीत कमी दोन किंवा तीन डोळे असणारीच खांडे निवडावे आणि त्यातले जो आपण म्हणतो टोळ गठ्ठा तो वेगळा करावा आणि त्या बेण्याला कृत्रिमरित्या आपण बुरशीनाशक आणि कीटकनाशकाच्या मिश्रणातून काढून घ्यावे त्यामुळे आपल्याला भविष्यात ओणार ओढवणारे आजार त्यावेळेस थांबवता येतात असं झाल्यानंतर बेणं लागवडीस योग्य असते लागवड केल्यानंतर लागवड करण्याची पद्धत म्हणजे बेडवरती एका बेडवरती जे आपण ड्रीप साधारणत पसरवलेलं असतं त्या ड्रीपच्या मध्यस्थून सहा इंच अंतरावर ओ ओळ काढावी सहा ते नऊ इंच तुमच्या पद्धतीने ओळीतील ओळी आणि ओळीतील अंतर सहा इंच ठेवावे सहा किंवा नऊ इंच आणि खांडापासनं खांडाचे अंतर ही सहा इंच ठेवावी लागवड झाल्यानंतर त्यासाठी माती लावावी माती लावण्याची पद्धत हातानेच त्यावर माती लोटावी किंवा बेडमध्ये जे मशनरी म्हणजे अशा पद्धतीने आपण माती लावायचा प्रयत्न करतो तर ही पद्धत थोडी पूर्वीची आहे म्हणजेच अगोदरची आहे पण आपण पहिल्या वेळेसही अशी अशा प्रकारे बेडवरती पूर्णपणे माती लावू शकतो कोरडी माती एक चार ते पाच इंचाचा थर आपल्या लावलेल्या खांडावरती गेला पाहिजे त्यानंतर भरपूर पाणी द्यावे भरपूर पाणी दिल्यानंतर वीस ते तीस दिवसामध्ये आपले कोमन निघायला पंचवीस दिवसामध्ये अशा प्रकारे जे रोपटी आहे ती छोटी छोटी उगवतील आणि ते उगवल्यानंतर आपल्याला पाच ते पाच दिवसाच्या अंतराने 
दोन तास अशा प्रकारचं पाणी व्यवस्थापन करायचं आहे पाणी देत असताना एकाच वेळेस पाणी द्यायचं पाच दिवसांच्या आड दोन तास अशा पद्धतीने पाणी द्यायचं पाणी दिल्यानंतर आपण त्यामध्ये विद्राव्य खतं जी आहे ती ड्रीपद्वारे मिसळून सोडावीत तर खताचं प्रमाण असं आहे आपण तेरा चाळीस तेरा ह्या खताचा अवलंब करावा त्यामध्ये नत्र तेरा टक्के आणि स्पुरद चाळीस टक्के आणि पालाश तेरा टक्के म्हणजे एक संमिश्र खताचं त्यात विश्लेषण आहे तरी हे खत प्रति एकर तीन किलो तीन दिवस नर तीन किलो अशा प्रमाण दयावे आसोबत अजु तीन दिवस नर पुनः एक असा डोस है ज्याला सूक्ष्म अन्न द्रव्य अपन मन तो मैक्रोन्यूट्रंस डोस यू ठेवा ज्यादा का होल जेव खोड़ संख्या वाढ़ेल खोड़ संख्या वाढ़ून खोड़ म मजबूत हो आणि सशक्त होईल त्यासाठी आपण सूक्ष्म अन्नद्रव्य म्हणजेच डी एफचा वापर करावा डी एफचा पण वापर तीन दिवसाआड एक लिटर या प्रमाणात करावा एकरीचा हिसाब असा आहे तर डी एफ वापरत असताना डी एफमुळे एक असा विशेषत फायदा असा आहे की जे पानामधील अन्नद्रव्य ज्याची कमतरता आपल्या पिकाला असते ती या डी एफद्वारे भरून निघते म्हणजे सूक्ष्म अन्नद्रव्याचीही खताबरोबर ही त्याला खूप प्रतिसाद मिळतो आणि खोडांची संख्या वाढवण्यास डी एफ खूप मदत करते डी एफ एकरी दहा लिटर तीन महिन्यापर्यंत एक लिटर या प्रमाणात पाच दिवसाआड सोडलं तरी चालते काही हरकत नाही तरी दहा लिटरचं डी एफ सोडावं लागतं आणि तेरा चाळीस तेरा पन्नास किलो एक उगवन जार एक महीनपर्यंत वपर करावा त्यानंतर अपने दूसर एक विद्रव्य खत है तपर कराए ती मे आमोनिकल नाइट्रेट वॉटर सोलबल फॉस्फरस मजे बारा एकसठ जत नत्र बारा टक्के फॉस्फेट जे तो एकसठ टक्के होता नत्रा मु पिका की वड़ चांगल प्रकार होते फॉस्फेट मु जी खोड़ा संख्या है ती वाढ़ फॉस्फेट मदद करते तर ही प्रमाण तस है ये प्रमाण तीन किलो या प्रमाण पांच दिवस आड ड्रीप द्वारे दयाचे ये शिफारस दीड महीन सा है दीड महीन पन्नास किलो जशा पद्धति ने अपने देता तशा पद्धति दयाचे आ विद्रव्य खत सोड़ने अगोदर एक तास अगोदर पानी दयावे आ खत मिश्रण सोड़न लगे पानी बंद करावे जेनेकर खत जे विद्रव्य जे खत है तो मातीत खोल जा रही मुलाभोती टिकल रहा अपने चांगल पद्धति वपर करता यी अजु एक अजु एक महत्वा गोष्ट मे उगवन होने के अगोदर लगोड़ी नर ताबड़ोब अपन ह्यूमिक एसिड एक जैविक प्रकार से विद्राव्य घटक आना एसिड है तो मु पांडर मुलाजे जे तंतुमय मूल आता पांडरी ती संख्या वाढ़ मदद करते मे जेवड़ी जास्त मु पिकाला ये तेवड़ जास्त अपटेक करना च क्षमता वाड़ते तो ह्यूमिक एसिड की अभी पद्धत है कि प्रत्येक महीनला जोपर्यंत पीक पांच महीन हो प्रत्येक महीनला अर्धा किलो मे पांच ग्रैम ह्यूमिक एसिड पानी दयाव पांच ग्रैमला शंबर लीटर पानी मिश्रण तैयार करूँ ड्रीपद्वारे सोड़ाव